इस वीडियो में हम बात करेंगे दी एबरेशन की जो पहला ऐसे है फ्रॉइड की किताब थ्री एस एज ऑन द थेरी ऑफ सेक्शुअलिटी में जो ओरिजिनली 1905 में पब्लिश किया गया था ये किताब जो है थ्री एस एज ऑन द थेरी ऑफ सेक्शुअलिटी ये वो किताब है जिसकी सबसे ज़्यादा रिविजन हुई थी आउट ऑफ ऑल द अदर वर्कस ऑफ सिकमेंट फ्रॉइड एक छोटा सा डिस्कलेमर है बिफोर वी गेट इन टू इट के दीज आर ऑल जस्ट थेरीज ये जो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे जिसको भी हम जो रिव्यू करेंगे दो सर ऑल जस्ट थेरीज एंड द थिंग अबाउट थेरीज इज कि जो वेन एवर यू कम अक्रॉस थेरीज इन फिलासफी ऑफ वट एवर इवन दो दिस इज़ नॉट फिलासफी फ्रॉड वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड इफ़ यू हर्ड ऑफ फ्रॉड बिफोर यू यू मोस्ट लाइकली हैव हर्ड इट इन यूर साइकोलॉजी क्लास इन ए लेवल्स और इन यूनिवर्सिटी एंड द डिफरेंट परस्पेक्टिवस जैसे बिहेवियर परस्पेक्टिव होता है और ह्यूमन परस्पेक्टिव होता है बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव होता है एंड साइको एनालिटिक परस्पेक्टिव विच वॉज प्रपोज बाई फ्रॉयड ऑल ऑफ दिस परस्पेक्टिव एंड ऑल ऑफ डिफरेंट फिलोसॉफिकल थेरीज आर जस्ट थेरीज एंड यू शुड अडॉप्ट विच एवर वन मेक्स द मोस्ट सेंस टू यू आपको जो सेंस बना रही है थेरी यू शुड अडॉप्ट दैट या फिर विच एवर फील्स लाइक द मोस्ट रैशनल कोर्स अडॉप्ट दैट कोर्स खैर फ्रॉयड स्टार्ट ऑफ बाई स्टेटिंग के इन्वर्जन क्या होती है ऑबियसली जो इसने अपने ऐसे में टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो टर्मिनोलॉजी हम आज नहीं देखते ज़्यादा हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो होमो एरोटिज़म सब्जेक्ट होमो एरोटिज़म ऑब्जेक्ट भी होमो एरोटिज़म इस तरह के अल्फाज यूज़ करता है सेक्शुअल ऑब्जेक्ट और इन्वर्जन की जैसे अल्फाज यूज़ करता है एंड वी यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी टूडे सो इन्वर्जन जिस तरह फ्रॉयड का जो कहने का मतलब है इन्वर्जन इज बेसिकली होमोसेक्शुअलिटी लाइक आइडिया ये है कि होमोसेक्शुअलिटी इज द इन्वर्स ऑफ हेट्रोसेक्शुअलिटी तो इन्वर्स से इन्वर्जन निकला दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन और सेक्शुअल ऑब्जेक्ट जो है इट रेफर्स टू द पर्सन फ्राम होम द सेक्शुअल अट्रैक्शन प्रोसीड्स और सेक्शुअल एम का मतलब है एज यूज बाई फ्रॉयड के जो एक्ट सेक्शुअल ऑब्जेक्ट जो है वो इंटेंड कर रहा होता है और इंस्टिंक्ट का मतलब जो है वो ये है कि आपके लिए बीडो समझ लो क्योंकि इंस्टिंक्ट इज नॉट हाउ वी यूज इट टूडे इन लाइक बायोलॉजिकल मीनिंग जो हम लेते हैं या हम कॉग्निशन से रिलेट करते हैं वो नहीं हाउ फ्रॉयड यूज द वर्ड इंस्टिंक्ट वॉज बेसिकली कि आपका आपकी जो सेक्स ड्राइव वगैरह होती है या लिबीडो होता है फ्रॉयड बेसिकली मीन्स यूज द टर्म इंस्टिंक्ट इन दैट वे तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनवर्ड्स पहला आ जाता है एब्सोल्यूट इनवर्ड्स जिनको हम होमोसेक्शुअल्स कहते हैं दूसरा आ जाता है एम्फीजेनिक इनवर्ड्स विच आर बाई सेक्शुअल और साइको सेक्शुअल हरमेफ्रोडाइट्स एंड तीसरा कंटेंजेंट इनवर्ड्स विच आर होमोसेक्शुअल्स इन द एबसेंस ऑफ हेट्रोसेक्शुअल ऑब्जेक्ट्स हेट्रोसेक्शुअल मीनिंग बेसिकली स्ट्रेट मैन सॉरी स्ट्रेट पीपल नाउ द थिंग इज के इनवर्ड्स जो होते हैं उनके अपने खुद के व्यूज होते हैं अपनी इन्वर्जन को लेके इनवर्ड्स कुछ अपनी जो पिक्यूलियरिटी होती है अपनी जो स्ट्रेंजनेस होती है स्ट्रेंजनेस इज माइट नॉट बी द रियल वर्ड सॉरी द राइट वर्ड बट या दे व्यू देर ओन इन्वर्जन इन डिफरेंट वेज कुछ अपनी इन्वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं एज समथिंग नेचुरल क्योंकि अगर वर्स करो एक हेट्रोसेक्शुअल है उसके लिए अपनी हेट्रोसेक्शुअलिटी या फिर अपनी स्ट्रेटनेस जो है वो वो उसके लिए वो कभी उसके बारे में सोचेगा नहीं इतना डीपली क्योंकि इट कम्स नेचुरली टू हिम इफ़ इम्प्लाइंग दैट यू आर हेट्रोसेक्शुअल हैव यू एवर वंडर्ड वाई आर यू हेट्रोसेक्शुअल और वन वॉज इट दैट यू रियलाइज दैट यू आर हेट्रोसेक्शुअल यू हैव नॉट ना आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अच्छा किस टाइम पर मैंने रियलाइज किया था कि अगर मैं एक लड़का हूँ तो मुझे लड़कियाँ पसंद हैं अगर मैं लड़की हूँ मुझे लड़की पसंद हैं आपने ये रियलाइज नहीं किया इट वॉज काइंड ऑफ नेचुरल डू यू जस्ट लाइक दैट कुछ इन वर्ड्स समझते हैं कि देयर होमोसेक्शुअलिटी इज जस्ट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड दे टेक देयर होमोसेक्शुअलिटी टू बी जस्ट एज नॉर्मल एज अट्रोसेक्शुअल्स हेट्रोसेक्शुअलिटी इज 
to them. दूसरी तरफ कुछ inverts rebel करते हैं अपने अपने inversion के खिलाफ और उसको समझते हैं कि ये उनकी या तो उनकी genetical problem है pathological compulsion है उनकी कि they have to be strange in some way. तो they kind of rebel against their strangeness to kind of you know they they rebel against it basically. और ये जो trait है inversion की ये we'll discuss आगे कि whether it is innate or it is acquired ये मतलब या तो आपकी पदाइशी होती है या फिर ये आप environment environmental influences से adopt करते हो acquire करते हो we'll we'll try to figure that out just like Freud does in his essays इस किताब में खैर फ्रॉइड ये स्टेट करता है शुरू में ही कि ये इन्वर्जन जो है इस इस इससे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है इसको परसिक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट लाइक ही मैंशनड इन अ लेटर टू अ वुमेन आई वॉज रीडिंग अ लेटर दैट फ्रॉइड सेंड टू अ वुमेन हु सेंड अ लेटर टू फ्रॉइड ये कहते हुए कि मेरा जो बेटा है ही इज़ एन इन्वर्ट वो होमोसेक्शुअल है एंड आप कुछ करके फ्रॉइड साहब आप कुछ करके उसको सही कर दें बेशक कोई एक्सपेरिमेंट हो या जो भी हो आप उसको क्या कहते हैं एल्टर कर दें उसको या फिर कुछ करके उसके ऊपर साइको एनालिटिक थेरी थेरेपी के थ्रू उसको आप सही कर दें बस तो फ्रॉइड बेसिकली रिप्लाई इज़ दैट यू डू नॉट नीड टू फिक्स हिम बिकॉज होमोसेक्शुअलिटी इज़ नॉट टू बी यू नो परसिक्यूटेड और just just like that he uh, continues on in this essay saying ke many renowned people jaise plato or leonardo da vinci be inverts the or among the many masses from many many centuries there have been inverts throughout history iske alawa freud theorize karta hai ke agar hum ek case lete hain ek aadmi ka jisko बच्चे पसंद है पेडोफाइल बेसिकली वो एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं करता कि जब वो किस किस केस की बात कर रहा है वो एक पेडोफाइल की बात कर रहा है बट यू कैन रिड्यूस दैट फ्रॉम द वे एंड फ्रॉम व्हाट ही सेज इन दिस ऐसे तो ही बेसिकली टॉक्स अबाउट होमोसेक्सुअल मैन जो हु लाइक्स बॉयज बेसिकली तो हमारा ये परस्पेक्टिव होता है कि अब अ मैन हु लाइक्स बॉय लाइक्स द बॉयज मैस्कुल क्वालिटीज लेकिन दैट्स नॉट द केस फ्रॉइड सेज के जो आदमी है जिसको बच्चे पसंद हैं बॉयज़ पसंद हैं लड़की पसंद हैं तो ही डज नॉट यू नो लव द बॉयज मैस्कुल क्वालिटी लेकिन हिज फेमिन क्वालिटीज जैसे उसकी शाइनेस होगी या फिर उसकी रिजेंबलेंस होगी फिज़िकल रिजेंबलेंस होगी एक औरत से कि बच्चा बच्ची की जो शक्ल है वो मिलती है एक औरत एक औरत की शक्ल से काइंड ऑफ रिजेंबल्स अ वोमेन तो ये होता है कि जब ये जो बच्चा होता है एक आदमी बन जाता है ये बड़ा हो जाता है तो वो जो आदमी का लव था इस बॉय के लिए इट्स स्लोली डाइज हुए और फ्रॉइड एंड पे ये लाइन भी कहता है कि द बॉय हिमसेल्फ पर हैप्स बिकम्स अ लवर ऑफ बॉयज और ये इम्प्लाई करता है स्टेटमेंट से इवन तो उसने एक्सप्लिसिटली ये एडमिट नहीं किया बट यू कैन रिड्यूस दैट अगेन कि फ्रॉड इज़ इम्प्लाइंग कि आपके साथ जो होता है आपके जो एक्सपीरियंसिस होते हैं आपके साथ जो एक्सपीरियंसिस होते हैं इट काइंड ऑफ निगेट्स वाट यू विल डू इन द फ्यूचर इट काइंड ऑफ प्री डिटर्मेंस वट योर बिहेवियर विल बी तो वो ये कहता है जब वो ये कहता है कि एक आदमी जो एक एक आदमी हु लवस अ बॉय ओके द बॉय हिमसेल्फ ग्रोज अप टू बिकम अ लवर ऑफ बॉयज खैर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट होता है इन्वर्जन में वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम सेक्स का हो इन्वर्जन में ज़रूरी नहीं है कि सेक्शुअल ऑब्जेक्ट जो है वो सेम सेक्स का हो बट वो एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों सेक्सेस का कि उसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं फेमिलिन और मैस्कुलिन दोनों होती हैं लेकिन एट द सेम टाइम कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जो जेनिटल्स होने चाहिए वो एक आदमी के होने चाहिए एक मैन के होने चाहिए तो 
इसके बाद फ्रॉयड द इंटायरटी ऑफ द एस ए नॉट द इंटायरटी बट फॉर द मोस्ट पार्ट फ्रॉयड ये डिबेट करता है कि सेक्चुअलिटी जो है वो इनेट है मतलब पैदाइशी आप एक सेक्शुअल ओरटेशन के हाथ पैदा होते हो वो कहता है या तो ये है कि आप पैदाइशी इस तरीके से पैदा होते हो एक ख़ास ओरटेशन के साथ ही या फिर आपके एक्सपीरियंस आपको और आपके इन्वामेंटल इन्फ्लुंस होते हैं जिसकी वजह से आप आप एक्वायर करते हो अपना ओरटेशन और फ्रॉड कुछ केसेस ऐसे मेंशन करता है इवन द केसेस ऑफ एब्सल्यूट इन वर्ड्स जिनकी हमने बात की थी कि ऐसा पॉसिबल है कि अर्ली ऑन इन देर लाइव एक उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा वाक़ हुआ हो जिसकी वजह से उन उनके ऊपर एक मार्क्स सब रह गया एक उनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ गया सेक्शुअल इम्प्रेशन जिसके बाद उनका एक परमानेंट इंक्लिनेशन हो गई परमानेंट आफ्टर इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से उनकी लबीडो की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई या अगर पहले से चेंज नहीं थी जेनेटिकली नहीं थी तो फिर वो हो गई तो दिस कैंड ऑफ एम्प्लाइज के देर इज़ रूम फॉर बोथ द परस्पेक्टिव कि देर माइट बी सम काइंड ऑफ इन नेटनेस टू दिस डिबेट और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये एक्वायरेबल भी हो ये और ट्रेड जो है इन्वर्शन सो द थिंग इज के कुछ ऐसे इन्फ्लुंस उसने मैंशन किए फ्रॉड ने कि कॉम्रेडशिप इन वॉर डिटेंशन इन प्रिजन डेंजर्स ऑफ हेट्रोसेक्शुअल इंटरक्रोर्स और सेक्शुअल वीकनेस और काफ़ी और चीज़ें उसने मैंशन की विच माइट बी सच इन्फ्लुंस और फिर वो एक और चीज़ मैंशन करता है कि इन्वर्जन रिमूव हो सकती है हिपनोटिक सजेशन से और वो इस चीज़ को प्रूव भी करता है और वो ये इम्प्लाई करता है कि अगर तो इन्वर्जन रिमूव हो सकती है हिपनोटिक सजेशन से तो ये तो फिर गलत प्रूफ कर देता है उस परस्पेक्टिव को कि ये इन नेट चीज़ है क्योंकि अगर ये तो इन नेट चीज़ होती तो हिपनोटिक सजेशन से वो रिमूव कैसे होगी उसकी ट्रेड दैन फ्रॉड से इसके काफ़ी केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसिस हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं विच वर सो अर्ली ऑन इन योर चाइल्ड हुड कि आपको उसका याद भी नहीं और आपकी कोई रिकलेक्शन रिकलेक्शन भी नहीं है उस मेमोरी के बारे में तो वो आपको इन्फ्लुंस करेगा और आप आपकी आपको आपको आप अनोइंगली करेगा आपको नहीं उसका शोर नहीं होगा कि आपको वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है वो फैक्टर लेकिन वो कर रही होगी और इसके अलावा कुछ इन्वर्ट्स जो होते हैं वो ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किस पॉइंट एट दर लाइव्स पे उन्होंने रियलाइज किया कि वो इन्वर्ट्स हैं जस्ट लाइक आई सेड कि एक हेट्रोसेक्शुअल पर्सन जो है अगर आप हेट्रोसेक्शुअल हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि आपने किस पॉइंट पर रियलाइज़ किया कि ओके आई एम हेट्रोसेक्शुअल आई एम स्ट्रेट You cannot because you believed it to be just natural, just like that. In words, cannot do the same thing, and even if they did realize it at some point, they might not have memory of it. And even if something did happen in their past that shapes them the way they are, they might not have recollection of that. But it still continues to influence their behavior, nevertheless. खैर फ्रॉड मज़ीद बात करता है इस पर कि ये इन एट है या नहीं है इवन दो वी एट द एंड फाइंड आउट कि इसका डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया फ्रॉड ने क्योंकि ऑबियसली उस दौर की जो साइंटिफिक एडवांसमेंट थी वो इतनी नहीं थी कि वो बता सकें कि जेनेटिक प्रडिस्पोजिशन क्या होती है जेनेटिक कोड क्या होता है तो ही जस्ट काइंड ऑफ डिस्कस्ड इट इन दिस ऐसे इट इज़ नॉट ऑबियसली अ रिसर्च पेपर के उसका एक आंसर निकले इवन दो रिसर्च पेपर्स के भी आंसर्स डेफिनेटिव ज़रूरी नहीं है कि हों तो ही काइंड ऑफ लेफ्ट इट फॉर लेटर रिसर्च टू फाइंड आउट खैर अब अब जो आजकल आज के ज़माने में जो रिसर्च हुई है काफ़ी रिसेंट भी तो वो भी यही कहती है कि अकेले अलोन इन्वामेंटल इन्फ्लुंस के नॉट अलोन एक्सप्लेन इन्वर्जन लेकिन और काफ़ी फैक्टर्स हैं नेटनेस और एक्विजेशन के अलावा जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ये हाउ इज सेक्शुअल ओरिएंटेशन कंस्ट्रक्टेड इसके अलावा फ्रॉड बात करता है काफ़ी और एबरेशंस की एबरेशंस जैसे ही एक हमने इन्वर्जन की बात की इन्वर्जन के अलावा फ्रॉड मेंशंस अदर इंस्टेंसेस लाइक बेडोफिलिया 
and having sex with animals which he says it does not actually um account to insanity kyunki experiences show ke ye jo behavior hai jaise inversion ho gaya ya pedophilia ho gaya ya phir having sex with animals ho gaya ya is tarah ki over aberrations these are not just common among the insane but are also common among healthy people and har tarah ki race har tarah ki occupations har tarah ki kya keh lo kuch bhi har tarah ke logon mein ye common hai aur zaruri nahi hai ke people who portray such behavior such extreme behavior even such as sex as animals having sex with animals and uh, you know pedophilia zaruri nahi hai ke they are insane aur wo ye kehta hai ke साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन कॉज सेक्शुअल प्रॉब्लम्स बट सेक्शुअल प्रॉब्लम्स डो नॉट नेसेसरीली कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अब हम कुछ बात करेंगे फ्रॉड्स की कुछ फ्रॉड की कुछ थेरीज के बारे में ऑब्वियसली आप कुछ जरूरत नहीं कि आप हर थेरी से एग्री करो जस्ट लाइक आई सेड एंड वी ऑल्सो नो कि फ्रॉड वॉज नॉट ऑलवेज राइट अबाउट एवरी थिंग हमें जाहिर सी बात है कि हमें पता है काफ़ी चीज़ें जिस जिनके बारे में वो गलत था एपोडस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया कास्ट्रेशन एग्जाइटी हो गया और काफ़ी चीज़ें और कुछ के बारे में वो सही भी था जस्ट एज द एड और सुपर ईगो ईगो के जो कॉन्सेप्ट था अनकॉन्शियस माइंड और सब अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में जिसके ऊपर साइकोडाइनमिक थेरेपी भी बेस्ड है साइको एनालिटिक परस्पेक्टिव भी बेस्ड है साइकोलॉजी में काफ़ी लेटर रिसर्च हुई वो इस इस कॉन्सेप्ट में बेस्ड हुई कि अनकॉन्शियस माइंड सब अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड होता है विच आई बिलीव वॉज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर लेटर रिसर्च तो ऑबियसली कुछ काम इफेक्टिव भी था फ्रॉड का लेकिन काफ़ी चीज़ें आगे अभी जो आगे मैं बातें करने जा रहा हूँ यू मोस्ट लाइक यूली विल नॉट बिलीव विद दोस्ट थिंग्स अच्छा तो फ्रॉड बेसिकली ये कहता है कि एक टाइम आता है एक बच्चे की रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ के अंदर कि उसकी जो अटैचमेंट होती है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है और वो थोड़ा सा रिप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स अपनी माँ के लिए एंड इस रिप्रेशन की बुनियाद से ये होता है कि ये जो लड़का ये जो बच्चा है ये और अपने जैसे ढूंढता है बच्चे जिनको वो उसी तरह प्यार दे सके जिस तरह उसकी माँ ने उसको प्यार दिया so he finds he tries to find other boys who he can love just like his mother loved him which is very very messed up okay but freud basically says ke the jo ladka hai the boy he actually becomes the mother and the other boy who is being loved becomes the child so he says ke jo ye jo bachcha hai iske dimag mein ek आइडियल इमेज बन चुकी होती है अपनी माँ की और ये इस इमेज की भी रिस्पेक्ट करता है जितनी वो उसकी अपनी माँ की इमेज एक जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है और ये जो आइडियल इमेज बनी हुई है इसकी वजह से वो अपनी दुनिया अपनी ज़िंदगी में हर औरत से हर लड़की से दूर भागता है ताकि वो किसी भी तरह से अनफेथफुल ना हो पाए अपनी माँ से बिकॉज ये लफ्ज़ इज़ मदर सो मच सो उस लव की वजह से उस सीक्रेट इमेज की वजह से उसने आइडियल इमेज बनाई हुई है अपनी माँ की अपने दिमाग में उसकी वजह से हर लड़की से वो दूर भागता है ताकि ही डज नॉट बिकम अनफेथफुल डू इज मदर विच लीड्स टू इन्वर्जन ओके नाइस आई डो नॉट बिलीव इन दैट एंड आई बिलीव दैट इट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली रॉन्ग खैर फ्रॉड ये भी कहता है कि दी अर्ली लॉस ऑफ अ पेरेंट थ्रू डेथ और डाइवॉर्स और कोई भी अदर रीज़न की वजह से बेसिकली इट लीड्स टू इन्वर्जन और वो एक्सप्लेन इस तरह करता है कि अगर आपका एक पेरेंट नहीं है अदर देर नॉट अराउंड और देर डाइड और वॉट एवर सो जो अदर पेरेंट होता है वो सारी आपकी एब्जॉर्ब कर लेता है अटेंशन और ये होता है कि जिस तरह इन दी एबसेंस ऑफ अ फादर इट लीड्स टू इन्वर्जन क्योंकि जो सेक्शुअल ऑब्जेक्ट होता है बच्चे का वो वो बन जाता है जो उसके रिमेनिंग पेरेंट का सेक्शुअल ऑब्जेक्ट होता है मतलब इफ़ द फादर इज़ नॉट अराउंड सो जो मदर का सेक्शुअल ऑब्जेक्ट है जो कि मैन है तो वही सेक्शुअल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है चाइल्ड का भी 
बिकॉज वो देखता है कि उसकी माँ की सारी जो हैं क्या कहते हैं अट्रैक्शन हैं वो ग्रेविटेट कर रही हैं एक आदमी की तरफ टूवर्ड्स अ मैन तो ही बिलीव कि दैट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स सो दैट इज़ हाउ द एबसेंस ऑफ आ पेरेंट इन स्पेशली इन द केस ऑफ द एबसेंस ऑफ फादर लीड्स टू इन्वर्जन अच्छा इस किताब में थ्री एस एस ऑन दी ऑफ सेक्शुअलिटी इसमें आई आई रेड दिस टू क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस इस वाली किताब में शायद थोड़ी सी बात करेंगे एपडेस कॉम्प्लेक्स की आई रेड अबाउट द एपडेस कॉम्प्लेक्स ऑनलाइन और दैट इज द मोस्ट हाईली क्रिटिसाइज थेरी ऑफ फ्राइड और आई मैं बात करूँगा उसके बारे में दोबारा मतलब किसी और वीडियो में बट इस बुक में उसको इतने डेफ्थ में डिस्कस नहीं किया गया बस एक बार हल्का सा मैंशन किया गया एक फुट नोट के अंदर खैर फ्रॉइड मैंशन करता है कि कुछ केसेस में एक एक आदमी ने अपने जो टेस्टिकल से वो लूज़ कर दिए ट्यूबर क्लासेस की वजह से तो ही स्टार्ट बिहेविंग इन अ फेमिन मैनर ही स्टार्ट बिहेविंग इन अ फेमिन मैनर और जब क्या कहते हैं जब उसमें ग्राफ्ट किए गए एक और मैन के टेस्टिकल्स तो ही स्टार्ट बिहेविंग नॉर्मली ही स्टार्ट बिहेविंग इन अ मोर मैस्कुल मैनर एंड स्टार्ट टू डायरेक्ट हिज लिबिडो टूवर्ड्स वोमेन अगेन तो जब उसके अंदर जो फेमिन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो जो उसके अंदर आ गई थी अपॉन लूजिंग इज एस्टिकल्स दे डिसपेयर आफ्टर ही एक वर्ड दम अगेन नाउ दिस डज नॉट इम्प्लाय के दिनडल्स मोस्ट प्रोबली लीड टू अ पर्सन सेक्शुअल ओरटेशन बिकॉज उस पर इतनी स्टडीज़ नहीं हुई थी उसके ज़माने में इट दीज वर जस्ट मेरली अ फ्यू केसेज अ फ्यू केसेज तो फ्राइड डिड नाट डायरेक्टली ड्रा अ कंक्लूजन फ्राम दिस स्टडी अलोन इसके बाद फ्राइड बात करते हैं फेटिशज की और ही सेज के फेटिश आर इन मैनी केसेज नॉर्मल एंड इन मैनी केसेज एब नॉर्मल एज वेल नॉर्मल इन उन केसेज में कि एवरी वन Almost everyone has fetishes, even if they're not aware of it, and those kind of fetishes can include anything basically. लेकिन ये fetishes become normal and pathological जब इनका जो इनके लिए जो longing है वो बढ़ जाए एक necessary condition से जो कि वैसे ही attached होता है sexual object के साथ मतलब normally people have fetishes, people हैव इट एज एन नेसेसरी कंडीशन जो कि छोटी सी इंटेंसिटी में अटैच्ड होती है सेक्शुअल ऑब्जेक्ट के साथ लेकिन जब ये सोलली एक एम बन जाता है ऑन इट्स ओन वैन इट बिकम्स डिटैच फ्राम द पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड बिकम्स द सोल सेक्शुअल ऑब्जेक्ट तो फिर द फेटिश बिकम्स काइंड ऑफ अब नॉर्मल एंड बिकम्स काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल और फ्रॉड ऑल्सो सेज के दीर चॉइस होती है फेटिश की इट काइंड ऑफ इज़ एन आफ्टर इफेक्ट किसी पास्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का जो कि अर्ली ऑन चाइल्ड हुड में हुआ हो और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई और आपका लेटर ऑन इन योर लाइफ इट बिकम्स काइंड ऑफ योर फैटिश एंड यूर ऑबसेस्ड विद इट एंड यू डो नॉट रियलाइज वाई यूर ऑबसेस्ड विद इट वाई इट इज़ अ फैटिश बट इट इज़ मोस्ट लाइकली वर्ड इन योर पास्ट सो That was all from Freud's first essay. I most likely have missed a few things, but again, I believe के it is important to read Freud's works to understand what the first is all about and why this guy is so so renowned. Even though anyone that I personally have ever met or read about does not agree with Freud's works and kind of even dislike the guy. I have no reason to dislike the guy, but I believe that काफ़ी काफ़ी जगहों पर ना जब आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हो या जब आप पेपर्स लिख रहे होते हो रिसर्च पेपर्स आई एम राइट ऑल्सो राइटिंग रिसर्च पेपर्स अबाउट द सेम थिंग दैट फ्रेड फ्रॉयड वॉज राइटिंग अबाउट आई एम राइटिंग अबाउट वेदर और नॉट सेक्शुअल ओरटेशन इज 
biologically predisposed or or is it basically acquired through environmental influences or one's experiences but ye jo tarika hota hai research paper likhne ka to you basically have to forget everything that you know you have to lose all of your biases but lekin when i read some of freud's works jaise epidus complex ho gaya jis jiska thoda sa mafhoom ye hai ki a child feels threatened a boy epidus complex relates to a boy and electra complex relates to a girl so it basically says that a child feels threatened by the opposite sex parent sorry the child feels threatened by the same sex parent aur is case mein ye hai ki एपिडस कॉम्प्लेक्स में यह है कि एक जो लड़का होता है वो थ्रेटन फील करता है अपने बाप से क्योंकि द फादर हैज़ सेक्शुअल रिलेशनश विद द मदर और वो चाह रहा होता है कि मैं ज़्यादा अफेक्शन स्पेंड करूँ अपनी माँ की और इट काइंड ऑफ पल्यूट्स इट काइंड ऑफ पल्यूट्स द आइडिया ऑफ अ फैमिली टू अ ग्रेट एक्सटेंड एंड आई बिलीव के दैट्स अ वेरी 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 यूज जनरलाइजेशन टू ड्रा ऑन all of people even if it was based on freud's own experiences i do not believe it was necessary or even justified to draw such a great conclusion and generalization so iske ilawa bhi kafi aur cheeze like the penis envy and the castration anxiety which i do not believe and which i do not agree with but khair we'll talk about all those things in some later video और या सो दिस इज़ इट फॉर दिस पार्ट हमने डिस्कस की पहला ऐसा पहला ऐसे दी एबरेशंस फ्राम फ्रॉयड्स बुक थ्री ऐसे हिस्ट्री ऑन द थियरी ऑफ सेक्चुअलिटी और अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली आई डिस्कस दूसरा ऐसे इस किताब में दी इन्फेंटाइल सेक्शुअलिटी